receitinha de comida congelada, tá? É o frango que eu refoguei, já mostrei pra vocês eu refogando o frango e que esse frango é base para várias receitas que eu preparo durante o mês, tá? Então aqui, ó, eu tô com um copo de liquidificador, vou colocar uma lata de milho verde, essa lata vai com a água aqui dentro. copinho de requeijão cremoso. Vamos colocar aqui dentro também. E a gente vai bater isso aqui. Normalmente, para o fricassê, também dá para colocar é, uma caixinha de creme de leite, tá? Vamos adicionar aqui também uma caixinha de creme de leite. também uma caixinha de creme de leite aqui dentro e agora a gente vai bater isso aqui já bati tá lá no liquidificador vou usar a mesma panela aqui tá não lavei a panela acabei de usar ela não tem problema vamos colocar tudo aqui dentro da panela Esse creme que a gente bateu ali no liquidificador com o milho, o requeijão e o creme de leite, tá? Aqui é importante também agora temperar com um pouquinho de sal, porque eu não coloquei sal aqui. Mas, lembrando que o frango já tá temperado, nós vamos colocar o sal depois de adicionar o frango. Então aqui, gente, ó, eu separei aproximadamente 350 gramas de frango, tá? E vou colocar aqui nesse creme. E deixa ele dar uma apurada aqui. E é nesse momento aqui agora que eu já vou provar pra ver como que tá o sal nessa receita. Pra ver se é necessário colocar um pouquinho mais de sal. Lembrando que eu vou congelar isso aqui, então se ele não tiver com a quantidade que eu consumiria de sal, eu vou deixar assim, né? Pra não correr o risco de ficar muito salgado depois. Aqui eu deixo ele dar uma apurada e daí nós vamos colocar na forminha, tá? Eu provei aqui, pra mim tá bom de sal. Porque isso aqui ainda depois, na hora de servir, ainda vai a batata palha. A batata palha também é salgada já, né? Vou, vou guardar aqui, então, dar uma curada. E eu já mostro pra vocês daí como que eu faço a montagem. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a textura dele. Tá? Ele fica ainda um pouco líquido. E isso é importante porque ele vai ser congelado. E assim, ele é cremoso, né? Não fica aquela coisa seca, assim. É, eu vou utilizar essa forminha aqui, que vai pro freezer e depois pode ir pro forno. Eu sempre uso esse tipo de forminha aqui para fazer o fricassê. Vou colocar dentro dessa outra forma aqui, só porque ela é frágil e eu posso acabar me queimando, ela pode acabar importando aqui, tá? Então assim, e o fricassê aqui ele não tá frio, ele tá quente. fazer uma camada aqui espalha aqui no fundo aí agora aqui eu vou vir com uma fatia de uma ou duas fatias de mussarela tá queijo mussarela aqui por cima e vamos cobrir novamente bem para cobrir, lembrando que a gente não pode ultrapassar muito a bordinha porque ainda vai a tampa aqui em cima, tá? A tampa eu já identifiquei aqui com o conteúdo e a data, tá? A gente vem, fecha ela e eu vou aguardar esfriar isso aqui e vou levar para o freezer. 
Aí na hora de servir, o que, que você pode fazer? É, você de... Normalmente eu faço assim, eu tiro do freezer, deixo lá às vezes uma hora, meia hora é, em cima aqui da pia e daí já levo pro forno, tá? Mas se quiser levar direto pro forno, também dá. Lembrando de sempre tirar essa tampa aqui, porque ela é de papel e pode acabar pegando fogo dentro do forno, tá? E assim, se tiver congelado, leva numa temperatura mais baixa do forno, para não acontecer de queimar por cima e o conteúdo interno continuar congelado. Música